రాష్ట్ర చిరంజీవి యువత అనేది స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉండేది ప్రతి కార్యక్రమాలు ఎంతో కష్టపడి ఈ అసోసియేషన్ నడిపిస్తున్నారు అభిమానుల్ని వాళ్ళ దారిని వాళ్ళు వదిలేయకుండా తన వైపు అంటే వాళ్ళతోటి మమేకమై ముందుకెళ్ళినటువంటి మన సౌత్ ఇండియాలోనే చెప్పాలంటే ఒకే ఒక వ్యక్తి అన్నయ్య గారు నార్త్ ఇండియా అయితే సౌట్ ఆఫ్ పర్సన్ యు ఆర్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో మీ అంత పవర్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక అభిమాన నటుడిగా ఉండదు మా ఫ్యామిలీ వరకు అందరం యునైటెడ్గానే ఉన్నాం మీరు మాత్రం ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ లేకుండా ఇది లేకుండా మీరు కష్టపడి పనిచేయండి కష్టపడి ఈ యొక్క ఆయన కార్యక్రమాలు చేయండి ఒకటైతే చెప్పగలను చిరంజీవి గారి మీద ఈగ వాలిన చిరంజీవి గారి కుటుంబం మీద ఈగ వాలిన ఎంతకైనా వెళ్ళగలిగేటువంటి వ్యక్తులు మన అభిమానులు అగ్రదర్శకులు జాబితాలోకి చాలా షార్ట్ టైంలో వచ్చేటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి ఇండస్ట్రీలో కేఎస్ రవీంద్ర గారు బాబి వాళ్ళ నాన్నగారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి అభిమాని మా అబ్బాయి చిరంజీవి గారితో సినిమా డైరెక్ట్ చేయటం అనేది ఆయన ఒక లైఫ్ గోల్ అనుకోవచ్చు ఆ లైఫ్ గోల్ ఈ తన సాధించిన సందర్భంగా ఆయన ఎంతో ఆనందపడ్డాడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి కొల్లి మోహన్ రావు గారు అసలు థియేటర్ల గురించి ఎటువంటి పరిస్థితులు వరి అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు మ్యాక్సిమం థియేటర్లో ఓపెన్ అయ్యేటట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కృషి చేస్తాం అలాగే ఈ సందర్భంగా ఒకటి చెప్పాలి మీరు అసలుకి ఈ థియేటర్లు ఏంటి ఇదేంటి అనే పాయింట్ గురించి అసలు పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది బాస్ పంపించిన మెసేజ్ ఆయన రెండు రోజుల క్రితం సినిమా చూసి కన్ఫామ్ ఇట్స్ ఏ బ్లాక్ బస్టర్ లవ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అది అది బాస్ పంపించింది దీన్ని బట్టి అసలు అంత మంచి సినిమా ఉంటే పొరపాటున ఎక్కడన్నా సిచ్యువేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏదన్నా ఈ ఒక ఊరిలో ఈ చిన్న ప్రాబ్లం ఇది ఎలాంటిది ఏదో ఉన్నా దాన్ని జాగ్రత్తగా సార్ట్అవుట్ చేసుకుందాం దీంతో ఏ ఏ ఇబ్బంది అవ్వదండి ఆ రోజున అలా అలా వైకుంఠపురం అండ్ సర్లేరు కూడా జరిగింది అలా వైకుంఠపురం తర్వాత వచ్చిన సినిమా అయినా సరే కూడా పట్టుకుని పట్టుకుని కొట్టుకుంటా కొట్టుకుంటూ వెళ్తే రెండు సినిమాలు చాలా పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్లు అయిన రోజు కూడా అది ఈ సినిమాలకి ఫిబ్రవరి పది నెల రోజులు రన్ ఉందండి ఈ మెసేజ్ ఈ టాక్తో నెల రోజులు ఆడే సినిమా ఇది ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడూ జరగనిది నెల రోజులు ఆడే సినిమా ఇది అందుకని అసలు మీరు ఓన్లీ ఫస్ట్ డే గురించే మీ ఫోకస్ అంతా ఉంది కానీ అది కాదు సార్ దాంట్లో కూడా మ్యాగ్జిన్ ఆయన జరుగుద్ది బ్రహ్మాండంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకుందాం అలాగే మీ సపోర్ట్ కూడా కావాలి అలాగే దీనికి చాలా పెద్ద రన్ ఉన్న సినిమా రిపీట్ ఆడియన్స్ ఉన్న సినిమా ఇంత కమర్షియల్గా ఇంత ఇదిగా ఈ మధ్యకాలంలో అంత కమర్షియల్గా సినిమా నేను అనుకోవటం బాస్ సినిమాలను అసలుకి ఖైదీని ఇంటూ ఎక్స్ టైమ్స్ అన్నట్టు ఆయన మన బాస్ మాతో చెప్పిన మాటలు ఆయన చూసిన దాంట్లో సో ఇంత కంటెంట్ ఉన్న ఇంత మంచి సినిమాకి మీరు అసలుకి దీన్ని ఎలా దీన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనే మూడ్లోనే ఉండండి కానీ అసలు థియేటర్లు ఇష్యూలు అనే ఏమీ ఉండవు సార్ ఇంద్ర ఆ రోజుల్లో పాటలకి ఇంద్ర ఎంత హిట్ ఇది మోడర్న్ ఇంద్ర మన సినిమా ఇదే బాస్తారు అని చెప్పా మోడర్నైజ్డ్గా ఇంద్ర తీసి ఈ రోజుకి ఈ కాంటెంపరీ దీనిలో ఇంద్ర సినిమా తీస్తే అంత సక్సెస్ అయితే ఏం చేస్తుందో అభిమానులుగా మీరు చేసి చూపించాలి అంతే ఓకే థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ నేను రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ఎండ్ బాబీ గారితో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో వర్క్ చేయడం జరిగింది ఈ సినిమాలో నేను ఒకటే చెప్పగలుగుతాను ప్రతి సీను ప్రతి ఎపిసోడ్ ప్రతి ఫైట్ ప్రతి సాంగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీట్ యువర్ లైకింగ్ మీరు చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ ఈ సినిమాకి మెగాస్టార్ గారు పడినంత కష్టం నాకు తెలిసి వేరే ఇంత ముందు సినిమాల్లో పడ్డారు నాకు తెలియదు కానీ ఇందులో కల్లారా మేము చూసాము డే అండ్ అండ్ డే అవుట్ ఆయన ఒక టైమింగ్ అంటూ లేకుండా ఆయన ట్వంటీ దే వే డేస్ వెన్ హీ వర్క్ ఈవెన్ ట్వంటీ అవర్స్ ఇన్ ఏ డే ట్వంటీ అవర్స్ అంటే మార్నింగ్ సాంగ్ చేసి ఈవినింగ్ ఫైట్కి కూడా వచ్చారండి ఆయన ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన అంత డిసిప్లిన్డ్గా ఏ టైం చెప్తే ఆ టైంకి కాల్ టైంకి మేకప్ అయితే రెడీగా కూర్చొని ఉండేవాళ్ళండి ఆయన ఎనర్జీ లెవెల్స్ చూస్తే మాకు చాలా బాధ అనిపించింది నేను బాబు గారు ఎన్నోసార్లు అన్నా సార్ ఏంటి సార్ మేము చాలా కష్టపడుతున్నాము కొంతమంది రెస్ట్ తీసుకోండి అంటే నాకేం లేదమ్మా ఈ కష్టం అంతా ఫ్యాన్స్ ఆనందం చూసిన తర్వాత నాకు ఈ కష్టాలన్నీ పోతాయండి దానికోసమే నేను వర్క్ చేస్తున్నాను 
అని ఆయన ఆయన పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ మామూలుగా లేదండి మీరు ఈ సినిమా చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఆయన అన్నారు సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండి సిక్స్టీ సెవెన్ కాదు ఆయన ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అండి ఆయన ఏజ్ ఓకే ఆయన అంత ఎనర్జీతో చేశారు ఆయన ముందు మేమే టైర్డ్గా అనిపించి మాకే అప్పుడప్పుడు అనిపించేది అబ్బాబో ఏంటి మేమే చేయలేకపోతున్నాం అని ఆయన పోని రెస్ట్ తీసుకుంటారా అని అడిగితే కూడా ఆయన లేదు చేద్దాం చేద్దాం ఈ సీన్ కంప్లీట్ చేద్దాం అని సో ఇంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూశానండి అండ్ యూ విల్ నాట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ బిగ్ బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ హ్యాండ్ అండ్ ఎంజాయ్ ద మూవీ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ ఆల్ బి హ్యాపీ ఆఫ్టర్ ద మూవీస్ రిలీజ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరం మనందరం కూడా దేశంలోని ప్రపంచంలోని తలెత్తుకు తిరిగే విధంగా ఈ సినిమా ఆయన తీశారు చాలా కష్టపడి తీశారు ఈ స్వయంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారే మాకు ప్రత్యక్షంగా చెప్పారు ఇటువంటి డైరెక్టర్ని నేను చూడలేదు ఇతను ఇండియన్ సినిమాలో ప్రముఖ దర్శకులు అవుతాడు ఈ బాబీ అని ఆయన అని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు స్వయంగా చెప్పారు మెగా కుటుంబం అందరికీ అందరికీ నమస్కారం పేరు పేరున నేను బయట ఉండి కాదు ఇదే మెగా కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మీ అందరికీ తెలుసు మెగా ఫ్యాన్స్లో నుంచి వచ్చిన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడించిన స్పీచ్లు చాలా చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే అన్ని సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి ఇది నేను కథ రాస్తూ చెప్తున్న స్టేట్మెంటో తీస్తూ చెప్తుందో కాదు తీసిన తర్వాత చూసి చెప్తున్న స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక చిరంజీవి గారిలో నుంచి ఏమైంది నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న చూపించి ఉంటాడో థియేటర్ దగ్గర ఈ వేటి వేటికి విజిల్స్ వేసి ఉంటారో అన్ని ఎలిమెంట్స్ మనసులో నుంచి తీసి పెన్ను పెట్టి స్క్రీన్ మీద తీసుకొచ్చా దానికి ఉదాహరణ మీరు చూస్తున్న మొన్న వచ్చిన శ్రీదేవి చిరంజీవి పాట అయి ఉండొచ్చు అలానే నిన్న వచ్చిన గ్యాంగ్ లీడర్లో ఫైర్ స్పార్క్ అయి ఉండొచ్చు ఒక జాతర మాస్ ఏబీసీ సెంటర్లో నాట్ బీసీ సెంటర్లు ఏ సెంటర్లకు కూడా యూత్కి కూడా మెగాస్టార్కి ఎందుకు ఇంత మ్యాడ్నెస్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో ఈ సినిమా మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేయబోతుంది సినిమా ఓపెనింగ్ ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది చిరు లీక్స్ లాగా ఆయన స్టైల్లో చెప్పాలంటే జనరల్గా చిరంజీవి గారి అభిమాని డైరెక్టర్ అయితే ఇందని చెప్పినట్టు విజిల్స్ ఒక్కసారి వచ్చి ఆగిపోకూడదు అది నా ఆకలి సో సినిమా మొదలైన దగ్గర నుంచి ఆయన ఊసు వస్తున్నప్పుడల్లా విజిల్స్ వచ్చేలాగా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఆయన ఊసు ఆయన ఉనికి వచ్చినప్పుడల్లా జనరల్గా హీరో కనపడితే విజిల్స్ కాగితాలు వేస్తారు కానీ ఆయన ఊసు వేరయ్యా అనే ఊసు రాబోతుల్ని కథలో కన్నప్పటి నుంచి మీరు కాగితాలు వేస్తారు విజిల్స్ వేస్తారు చిరంజీవి గారు కనపడక ముందే మీ చేతికి అడ్రలిన్ రష్ గూజ్వంస్ వస్తాయి ఇవాళ మీరు ఇది స్టేట్మెంట్ రాసి పెట్టుకోవచ్చు సో అలా డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంట్రొడక్షన్ని డిజైన్ చేసాం దానికి జనరల్గా నేను మిగతా వాళ్ళ గురించి ఎవరి గురించి నేను తక్కువ చేయకూడదు బట్ చిరంజీవి గారిలో ఉన్న గొప్పతనం చెప్పాలంటే విపరీతమైన పెను తుఫాల్లో ఒక సముద్రం మీద ఇంట్రడక్షన్ డిజైన్ చేసాం ఇంకా ఎవడైనా సరే డూప్తో తీసి నన్ను లాస్ట్ టూ డేస్ పిలువు అని చెప్పి ఈజీగా మేనేజ్ చేసేయచ్చు కానీ డూపే లేదు ప్రతిరోజు నిలబడి పైనుంచి వర్షం కింద నుంచి ప్రొఫైలర్స్ అలలు లెగిసి పడుతున్నాయి యూనిట్ అందరూ కూడా తడిసిపోయి చలికి వణుగుతుంటే క్యారవాన్ కూడా వెళ్ళకుండా తడిసిపోయిన బట్టలతో అలానే ఉండి పది రోజుల పాటు ఆ ఇంట్రడక్షన్ చేశారు వాట్ ఈస్ చిరంజీవి అనేది ఆ ఇంట్రడక్షన్తో థియేటర్లో అందరినీ కూర్చోపెట్టబోతుంది మెగాస్టార్ ఒక స్టామినా ఆ స్క్రీన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి మీరు అందరూ విట్నెస్ చేస్తారు జనరల్గా నేను ప్రీవియస్ సినిమాలకి నాకు రిలీజ్ డేట్ వస్తుందంటే ఎక్కడో తెలియని ఒక చిన్న ప్రతి డైరెక్టర్కి ఉన్నట్టు టెన్షన్ ఉంటుంది ఆడియన్స్ దీన్ని ఎలా తీసుకుంటారు ఎలా ఉండబోతుంది అని బట్ పదమూడు కోసం మీ అందరికంటే నేను వెయిటింగ్ రెండున్నర గంటల సినిమా ఆయన చూస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏం రియాక్ట్ అవుతారా అని నైట్ హోల్ యూనిట్కి మా అందరికి ఐ మీన్ టీమ్కి నిద్ర పట్ల చూసిన వెంటనే సింగిల్ వర్డ్ బ్లాక్ బస్టర్ డబల్ బ్లాక్ బస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబీ అని ఆయన అన్న మాట నాకు ఇంకా చెవులో నేను పడుతుంది అందుకని నాకు ఈ సినిమాకి టెన్షన్ లేదు జస్ట్ వెయిటింగ్ నా వల్ల ఒట్ల ఎప్పుడు పదమూడు వస్తాను వెయిటింగ్ నవీన్ గారు అయితే చిరంజీవి గారి సినిమా చూసి ఒక మెసేజ్ చేస్తే ఒక ఫ్యాన్ ఎగురుతారు చూసారు అలా సార్ హీరో గారు మెసేజ్ చేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అని నాకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు ఆయన నేను మీ అందరి ముందు వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో చాలామంది టీం గురించి టెక్నీషియన్ గురించి చెప్పాల్సిన స్టేజ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ దగ్గర చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమా చాలా గొప్ప సినిమా అవ్వబోతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్యాన్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి మీకున్న భరోసా అని డైరెక్ట్గా మీరు చెప్పడం అనేది ఇట్ మీన్స్ ఏ లాట్ వీ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఫ్రమ్ టీమ్ చిరంజీవి గారు వన్స్ అగైన్ వీ థ్యాంక్ మైత్రి ఇదే కోఆపరేషన్ ఈ సినిమా రిలీజ్ టైంలో
అలాగే ఈయన మొత్తం ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం చిరంజీవి గారితో కంటిన్యూస్ ట్రావెల్ అయి బ్రహ్మాండంగా చూసుకున్నారు అలాగే మీ అందరికీ తెలియని ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఉంది చెర్రీ గారు వాళ్ళ వైఫ్ ఆయన పేరు చిరంజీవి గారు చెర్రీ గారు అంటే వాళ్ళ వైఫ్ ఆ పేరు చిరంజీవి గారు అని లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది ఈయన్ని అంత అభిమానంగా అంత అభిమానించే వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశారు డెఫినెట్గా రిజల్ట్ అలాగే ఉంటుంది పాజిటివ్గా మీరు వన్ పర్సెంట్ అనుమానం కూడా పెట్టుకోవద్దు ఇది చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ